Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya les habíamos prometido esta sección que como siempre pues causa mucha polémica porque nos trae temas sumamente interesantes y hoy nos va a decir qué es lo que eh, nos molesta de los hombres. Usted señora, por ejemplo, que de plano así dice, ni aunque me tome unas pastillas, ya no soporto a mi marido. Hoy precisamente Jennifer Nasif ya está con nosotros y nos va a decir cuáles son esas cinco cosas Nada más las cinco. más detestables. A ver, que más no, coraje nos da. Ya no la recibieron a cinco, pero hay más. Wow. Depende del tiempo, ¿eh? Cien. Pero bueno, esto, este artículo, bueno, esta sección, viene de un libro que, que es de Alan y Bárbara Pease, PAC, que tienen unos librazos acerca de diferencias de género, la verdad, excelentes. Y hoy les traemos de uno de esos libros uh -huh. las cosas que nos molestan a las mujeres de los hombres. Okay. Entonces, aquí les voy a decir algunas. Ustedes, por favor, siéntanse libres. No, coleccionables. Entonces, el primer punto es, cuando llegas con tu pareja y que le dices algún problema que tienes y le quieres platicar, en vez de nada más escucharte, a fuerza te quiere dar una solución al problema. Y tú sí. lo que quieres es sentirte escuchado, tomada en cuenta, que pues te no apapachen. Es que, ¿sabes Oye, qué? Las mujeres no, son más un que tantito ya, nada más que que dramática, ¿no? ¿no? Y los hombres son no prácticos, pines, así de, ay, no pasa nada. Oye, pero cuando es al revés también es, es horrible. Sí. Cuando llega y te, te dice algún problema y tú le tratas de decir, bueno, y si haces esto, no, no se puede por esto. Y esto, no, tampoco por esto. Bueno, y esto, tampoco. Ay, no, no está, peor cuando, está peor cuando dicen, oye, choqué, seguramente tú te le frenaste. Ah, sí, 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 frenado fuerte y, y por eso el pobre hombre claro, que te pegó atrás. Exactamente. Y tú, oye, no, claro que no, es que venía muy pegado a mí, él tenía que mantener la distancia. No, ¿Por qué manejas no, no. como viejita? Exacto. Pero ahora va al revés. Ah, es pero ahora va al revés. Llegas en la noche, hecho pedazos, nueve y media, evidentemente sabes que a toda la familia cenó, y tú así, monísimo, ay, les traje un postrecito, a ver si cenamos juntos. Pues hazte tú, porque aquí se cena a las siete y media. Exacto, sí. No, 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 no se cena postre, ¿eh? ¿Eh? Ese postre no. Ese postre no. Porque pues yo, yo, yo pensaba en una bolsita de pan. Ay, qué vidas tan tristes y tan detenidas, tan asquerosas tenemos los conductores de este. Pero... A ver, otra. El punto número dos, otra. mejor. Si no, vivimos en un país de el, el uso de los hombres del control remoto. Uh, ¿Qué tal? Que te lo roban, que lo quieren controlar, que no lo sueltan, que le cambian a cada rato y un poquito de esto poder. y un poquito del otro. O el de hombres y mujeres del iPhone. ¿No? ¿Cómo? Está todo el día en la tableta ahí metido. Ah, claro. Ah, no bien. tratas tú de tener una conversación amable y eso. O peor que ¿También? eso, que los hombres solamente quieren manejar. Oye, van a un lugar, yo manejo. Sí, pues, a ver, pero no ¿por qué quieren no, manejar? No, ¿Por qué no puede manejar la mujer y ya nada más sube? Te los estás recogiendo al trabajo y a ver, hazte para allá. Sí. A mí sí me dejan manejar, pero va así como frenando él, ¿no? Sí. Cuando tú vas a dar un ah, momento, sí. no, no, A ver, pero es que ustedes no se oyen. Subirse a un coche con una mamá o con una mujer o con una hermana es ir jugando a la lotería. El tope, no. el niño, la señora, así el poste, el alto y tú la tenías. No, 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 así es con mi papá. Mi hijita, de veras. Y bueno, si diario manejo y no choco, no te preocupes, papito. Exacto, ya, que se relajen los hombres. De Ay, de veras, el tres. El tres. El este estoy 100% de acuerdo. Ok. ¿eh? Que, y me pone muy de malas. Que nunca les gusta pedir direcciones. No. Ay, sí. Algo, perdón, sí. pero si es genéticamente algo tenemos los hombres. ¿Por qué? No sé, no sé, o sea, no sé explicar. ¿Qué necesidad de perderse, de tardarse, de dar 10 vueltas? Bueno, a mí primero me tendría que explicar qué es eso. O sea, pedir direcciones como. Mira, va, 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 va la pareja en el A ver, este va Natalia. El hombre vamos va a Xochimilco. Vamos a Xochimilco. Vamos al bautizo. Disculpe, ¿cómo llevas a Xochimilco? Va, mi amor, párate. No, ¿Eh? para Estás qué? perdido. No, Nada más vamos a bajarle a preguntar. No, 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 va a ser aquí adelante seguro. Aquí hay un no, señor, no, hay que preguntarle. Es que ¿Sacas ¿Sacas el jefe? Casados, okay, te voy a salir. Pero estamos casados yo con mi esposa y el con su marido. Yo amo a Gigi y Gigi es como yo. Quiero ver. Sí. O sea, es que es peor también, ya saben a dónde llegar, ya saben cómo hacerle. Es a mi casa, vas diario a mi casa, ¿para qué tienes que poner el Waze? O el Google Maps, o cualquier otra Porque te luego te cierran una calle y no sabes qué hacer. Ya sabes ah. cómo llegar. Pero se ha ayudado, ¿eh? Los mapitas estos se han ayudado a esa cosa... Que Porque aceptan más poner algo en internet que preguntar, no sé para qué. Preguntar en la calle es como... Y hay de nosotros donde te dé mal el aparato de la dirección porque, ya ves, tu cochinero es el que éramos parados. ¡Te lo dije! ¡Claro, ya me lo hicieron! ¿Por qué tengo que estar oyendo a la españolita diciendo, da la vuelta aquí en U? ¿Por qué? Si sabes que es aquí en U. Si diario llegas a mi casa. Apliquen la mía, Metro Maps. Eso. ¡La cuatro! Este es universal. 
Porque dejan la tapa del excusado arriba. Ah, ¡Ay, qué onda! Dios, ¡Qué onda Dios, con eso! Pero ¿Por qué dejamos la tapa del excusado arriba? Les voy a decir de por qué. De todas maneras, ni no, le... Ya no, les... yo te la digo. A para ver, no dime. manchar todo el excusado. Exacto, para no manchar no, por respeto. Pero, ¿Sabes ustedes? por qué no la bajan a la... Sí, yo Porque los la indecentes son los que se hacen pipi en la taza y tú llegas hacia la mitad de la noche, te sientas y... Te bautizas las pompas. Ah, te quedas pegada. ¡Ay, ay, ay o costumbres personales que tienen los hombres. Por, ¿no? ejemplo, Por ejemplo, en la calle estás platicando y qué tal que mientras platicas y ya sabes, eh, como acomoda. ¿Qué onda? Ah, sí, Ay, no. ¿Qué onda? Eso lo haría el mismo, ¿verdad? Es? ¿no? Que se, se acomoda, se acomoda las partes íntimas. El paquete. Ah, o sea, Así como la típica que la parada. Exacto. Sí. El paquete. A ver, ahora que estamos en no, no, lo hiciste la discreta, ¿eh? Lo hiciste este discreta. Arregla su... Niña, niña, es este año ¿Por qué son tan cochinos? Volteen. No, no, porque hay otras personas alrededor. Dale, Jenny, oye, porque tenemos... Hay otra, hay rápido, otra. rápido. Cuando voltean a ver las pompas de la... Ay, sí, sí, sí como, oye. Qué falta de más es, Oye, este, este que es terrible, el tipo de chistes que cuentan, y sobre todo cuando son misógenos. Y si Ay, estás en una cena de parejas, sí, no. y uno oh. empieza a hacer el chiste misógeno, y, el, y, y tu pareja y no. se ríe para... Ah, ja, no, ja, y entonces tú no te molestas padre. también porque se rió de los claro. chistes misógenos. Que ese tipo de chistes o, o infantiles sí. o sexuales no sí, esos también son horribles. Fíjate que yo ya estoy muy grande. ¿Verdad? ¿Verdad? Cada día me molestan menos cosas. Yo no Eso no es para molestar. ¡Bravo! Sí, 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 ¡Enorme! ¡Ay, sí! Ya, ya digo, ¿para qué me enojo tanto? Mejor claro. Se me yo por eso cuando necesito un consejo, Leo Marta, pero bueno, para no enojarme. Por Exacto. Eso, ya, ya estoy pensando es que soy cierto. un señor. O sea, sí, soy un señor. Vamos. Oigan, antes, antes de despedirnos, gracias, Jennifer. Queremos felicitar a Israel. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.